A technical drawing is a means of clearly and consciously communicating all of the information necessary to transform an idea or a concept into reality. Hello viewers, Assalamu Alaikum, welcome to AutoCAD class. Aske amra drawer ebong modify bar er bivinno useful tools er byabohar shikbo. SM video labs e apni jodi notun hoye thaken tobe subscribe kore amader pashe thakun ebong amader Facebook page ti follow korun. Ar jara subscribe korechen tader oshongkho dhonnobad. Let's start. Prothome amra AutoCAD software ti on korbo. AutoCAD software on korle interface ti ashbe. Prothome rectangle, draw bar theke click rectangle, then specify first corner click then second corner click eba amra mouse the rectangle draw korte pari nirdishto length diye amra rectangle draw korte pari rectangle shortcut command rec keyboard theke rec enter specify first corner click then at the rate 20 comma 10 enter fit to skin korlam ekhane 20 value of x axis ebong 10 value of y axis again coordinate the draw korbo keyboard theke rec enter 0 comma 0 enter then at the rate 20 comma 40 এখানে আমরা 20 ভ্যালু দিয়েছি x অ্যাক্সিস এবং 40 ভ্যালু দিয়েছি y অ্যাক্সিস এবং রেকট্যাঙ্গেলটি ড্র শুরু হয়েছে মূল বিন্দু থেকে এভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা রেকট্যাঙ্গেল ড্র করতে পারি রেকট্যাঙ্গেল কমান্ডের পাশে একটি অ্যারো চিহ্ন রয়েছে অ্যারো চিহ্নতে ক্লিক করলে আমরা পলিগন দেখতে পারব ক্লিক পলিগন পলিগন ইন্টার নাম্বার অফ সাইড আমরা যে পলিগন ড্র করব এই পলিগনের ধার কয়টি হবে বা বাহু কয়টি হবে 6 এন্টার পলিগন স্পেসিফাই সেন্টার পয়েন্ট ক্লিক দেন ইনস্ক্রাইব ইন সার্কেল অর সারকামস্ক্রাইব ইন সার্কেল অর্থাৎ আমরা যে পলিগন কোনটি ড্র করব বৃত্তের বাইরে হবে নাকি বৃত্তের ভিতরে হবে যদি বৃত্তের ভিতরে হয় তাহলে আই লিখে এন্টার এবং যদি বৃত্তের বাইরে হয় তাহলে সি লিখে এন্টার আই এন্টার দেন ভ্যালু অফ রেডিয়াস যে বৃত্তের ভিতরে পলিগনটি হবে সেই বৃত্তের রেডিয়াস 5 এন্টার अगेन কিবোর্ড থেকে পি ও এল এন্টার নাম্বার অফ সাইড 6 এন্টার সেন্টার পয়েন্ট অফ পলিগন ক্লিক দেন প্রথমে আমরা বৃত্তের ভিতরে ড্র করেছিলাম এইজন্য আই লিখে এন্টার দিয়েছিলাম এখন আমরা বাইরে ড্র করব এইজন্য সি লিখে এন্টার ভ্যালু অফ রেডিয়াস 5 এন্টার এখন আমরা চাইলে সার্কেলটি ড্র করে ভেরিফাই করতে পারি সি এন্টার স্পেসিফাই সেন্টার পয়েন্ট ক্লিক দেন ভ্যালু অফ রেডিয়াস প্রথমে আমরা যে পলিগন কোনটি ড্র করেছিলাম আই দিয়ে বৃত্তের ভিতরে এবং পরবর্তীতে যে পলিগনটি ড্র করেছিলাম সি দিয়ে বৃত্তের বাইরে এখন আমরা কোঅর্ডিনেট দিয়ে পলিগন ড্র করে দেখব পি ও এল এন্টার নাম্বার অফ সাইড 8 এন্টার স্পেসিফাই সেন্টার পয়েন্ট 0,0 এন্টার দেন আই এন্টার 5 এন্টার অর্থাৎ আমরা যে পলিগনটি ড্র করলাম এর বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল 8 এবং সেন্টার ছিল 0,0 অর্থাৎ মূল বিন্দু থেকে এবং রেডিয়াস ছিল 5 এভাবে আমরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে পলিগন ড্র করতে পারি পলিলাইন লাইন এবং পলিলাইনের মধ্যে পার্থক্য হলো লাইন দিয়ে কোনো অবজেক্ট ড্র করলে প্রত্যেক লাইন আলাদা থাকে অন্য দিকে পলিলাইন দিয়ে কোনো অবজেক্ট ড্র করলে লাইনগুলো একত্রিত থাকে পলিলাইন দিয়ে উইথ নিয়ে কাজ করা যায় আমরা প্রথমে নরমাল লাইন দিয়ে ত্রিভুজ ড্র করলাম এখন যদি আমি লাইনের উপর ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো প্রত্যেকটি লাইন আলাদা অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল আমি যদি একটা ধরে ডিলিট করে দেই তাহলে শুধু একটি লাইন ডিলিট হবে বা একটি ধার ডিলিট হবে অন্য দিকে আমি যদি পলিলাইন দিয়ে কোন একটি অবজেক্ট যদি ড্র করি তাহলে লাইনগুলো একত্রিত অর্থাৎ এখানে কোন লাইন ইন্ডিভিজুয়াল বা আলাদা নেই আমি যদি একটি লাইন ধরে ডিলিট করি তাহলে পুরো অবজেক্টটি ডিলিট হয়ে যাবে পলিলাইনে উইথ নিয়ে কাজ করা যায় কিবোর্ড থেকে পি এল এন্টার স্পেসিফাই স্টার্ট পয়েন্ট ক্লিক যেহেতু আমরা উইথ নিয়ে কাজ করব উইথের প্রথম অক্ষর ডাব্লিউ ডাব্লিউ লিখে এন্টার দেন স্টার্টিং উইথ ফাইভ এন্টার স্পেসিফাই এন্ডিং উইথ ফাইভ এন্টার স্পেসিফাই নেক্সট পয়েন্ট টোয়েন্টি এন্টার এগেন ডাব্লিউ এন্টার এবার স্টার্টিং উইথ দিব আমি টেন এন্টার এবং এন্ডিং উইথ দিব জিরো এন্টার এবং লেন্থ দিব ফিফটিন এন্টার এভাবে চাইলে আমি পলিলাইনের ওয়েদ নিয়ে কাজ করতে পারি এবং পলিলাইন দিয়ে এভাবে বিভিন্ন শেপ বা অ্যারো ড্র করতে পারি এখন দেখব হ্যাস অটোকাটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কমান্ড হ্যাস কোনো ক্লোজ এরিয়াতে প্যাটার্ন বা কালার দেওয়ার জন্য হ্যাস ব্যবহার করা হয় আমরা তিনভাবে হ্যাস নিয়ে কাজ করতে পারি যেমন প্যাটার্ন সলিড এবং গ্রেডিয়েন্ট এছাড়াও হ্যাসে স্কেল অ্যাঙ্গেল এবং ট্রান্সফারেন্ট ফাংশন রয়েছে ড্র ওয়ার্ড থেকে ক্লিক হ্যাস দেন পিক পয়েন্ট ক্লিক অর্থাৎ যে অংশটুকুর মধ্যে আমরা প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করব এই অংশটুকু সিলেক্ট করে দিতে হবে এখানে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যদি এই অংশটুকু ইনক্লোজ না হয় অর্থাৎ কোথাও ফাঁকা থাকে তাহলে হ্যাস কাজ করবে না দেন ক্লোজ ড্র বার থেকে ক্লিক হ্যাস দেন পিক পয়েন্ট ক্লিক দেন এখান থেকে ক্লোজ এগেন কিবোর্ড থেকে এইচ এন্টার স্পেসিফাই পিক পয়েন্ট ক্লিক দেন ক্লোজ এখন আমরা দেখব কিভাবে হ্যাস মডিফাই করা যায় এখানে স্কেল রয়েছে পয়েন্ট ওয়ান আমরা চাইলে স্কেল বাড়িয়ে দিতে পারি অর্থাৎ ইটের সাইজগুলো একটু বড় করতে পারি পয়েন্ট ফাইভ 
कमी दीते पॉइंट टू फाइव एभव हेस नहीं क्ष करते भाव ग्रेडर नहीं क्ज करते सलिड कलर नहीं क्ज करते देखो रेशियो अनुपाते ड्र कर ला जस्ट बुझान जतियों पता शेप ये चेनटार दें कलर दीब पैटार्न सैडे एक एरोचिन्ह रही है एरोचिन्ह ते क्लिक कर ले फांगशन टी देखते पा सलिडे क्लिक कर दें एखे डिफल्ट कलर रही है ब्लैक ब्लैक थे रेड कर दीब दें पिक पॉइंट क्लिक क्लोज एगेन चिनटार जेहतु कलर नहीं क्ज करब सलिड रही है एखान शुद्ध कलर का चेन्ज कर दीब सबूज दें पिक पॉइंट क्लिक बाहर अंश क्लोज एबंधा चाहले विभिन्न कलर दे अबजेक्ट ड्र करते देव ग्रेडियंट नहीं क्या भाव में क्या जाए सार्केले एक ग्रेडियंट दीब ग्रेडियंट मीस कतगुल कलर समि चिन्हा सलिडर पास एक चिन्ह रही है एखे क्लिक कर लेना देते पा ग्रेडियंट अर्थात एखे सलिड ग्रेडियंट और पैटार्न तीन ट फांगशन रही है हमें ग्रेडियंट क्लिक कर लखने अटोमेटिक एस ब्लू और योलो कलर हमें चाहले चेन्ज कर दीते सबूज एखे दिल रेड एम पिक पॉइंट सिलेक्ट कर ले कलर आसें ट्रांसपैरेंट कर दीते जिरो पार्सेंट थे जो बाड़िए दी आस्ते आस्ते ट्रांसपैरेंट हो जाए कीबोर्ड दिए लिखे दीते फिफ्टी एवं अंगेल चेन्ज कर दीते एक घुराइ अपना बुझते एखे लाल और सबूजे जो कम्बिनेशन चेन्ज हो जाए हेस नहीं पैटार्न कलर ए ग्रेडर नहीं क्ज करते देखो मडिफाई बारे कमांड प्रथम रोटेट कतगुल तो लाइन ड्रो कर निल कलर गो चेन्ज कर दीब को अबजेक्ट के घुरान रोटेट व्यवहार कर मडिफाई बार थे रोटेट क्लिक दें सिलेक्ट अबजेक्ट अर्थात जो अबजेक्टी के घुराब से अबजेक्टी के सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट अबजेक्ट दें एंटार रोटेट स्पेसिफाई बेस पॉइंट अर्थात जे बिंदुर सपेक्षे रेफारेंस धरे अबजेक्टी के घुराब से बिंदु के सिलेक्ट करते हैं क्लिक दें भू अब रोटेशन एंगेल अर्थात कत डिग्री तेजेक्टी के घुराब थार्टी एंटार हमारे अबजेक्ट आगे छो जो डिग्री एन अबजेक्टी हमारे थार्टी डिग्री एखी चाहले मेजार कर देखते पी एभवे रोटेटर सहाज्य को अबजेक्ट के बाद लाइन के सहजे घुराते परि रोटेटर शर्टकाट कमांड आओ कीबोर्ड थे आओ एंटार सिलेक्ट अबजेक्ट एंटार बेस पॉइंट क्लिक दें फोर्टी फाइव एंटार एखे अबजेक्ट फोर्टी फाइव डिग्री ते मुव हो फार्ष्ट कर्डिनेट थे रही है फोर्टी फाइव डिग्री ए रेड लाइन थे रही है फिफ्टीन डिग्री एबंध रोटेट व्यवहार कर विभिन्न अबजेक्ट के घुराते परि एन देखो मिरर को अबजेक्टर अबिकल प्रतरूप ने मिरर व्यवहार कर मडिफाई बार थे क्लिक मिरर दें सिलेक्ट अबजेक्ट अर्थात जो अबजेक्टी के मिरर करब से अबजेक्टी सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट दें एंटार स्पेसिफाई फार्ष्ट पॉइंट अफ मिरर क्लिक दें सेकेंड पॉइंट अफ मिरर क्लिक एंटार एबंध चाहले को अबजेक्ट के मिरर करते मिर शर्टकाट कमान एम आई एंटार सिलेक्ट अबजेक्ट एंटार फार्ष्ट पॉइंट क्लिक दें सेकेंड पॉइंट क्लिक एंटार एगेन एम आई एंटार सिलेक्ट अबजेक्ट एंटार फार्ष्ट पॉइंट क्लिक सेकेंड पॉइंट क्लिक एंटार एम आई एंटार सिलेक्ट अबजेक्ट इंटार फार्स पॉइंट क्लिक सेकेंड पॉइंट क्लिक ए बस जो इंटार दे सोर्स अबजेक्ट थको जी वाई लेखे इंटार दी तेल सोर्स अबजेक्ट ही डिलीट हो डिफल्ट अवस्था नो थे थे जार कारण सोर्स अबजेक्ट ही डिलीट है ना हमें वाई लेखे इंटार दिल आगे जो अबजेक्ट छो मिर हुए मूल अबजेक्ट ही डिलीट हो जाए एम आई एंटार सिलेक्ट अबजेक्ट इंटार फार्स पॉइंट क्लिक सेकेंड पॉइंट क्लिक इंटार हमार मूल अबजेक्ट रही है आर हमें जो मिरर कर लमसे अबजेक्ट डिलीट हो गए मिरर नहीं क्ज करते विभिन्न अबजेक्टर अबिकल प्रतिबिम्ब तैरि करते देखो फिलेट को कन्या निर्दिष्ट रेडी आज केटे फिलते फिलेट व्यवहार कर मडिफाई बार थे क्लिक फिलेट दें जेहतु निर्दिष्ट रेडी आज केटे फिलबो सो आर लेखे इंटार दें भू अफ रेडियस वन एंटार दें फार्ष्ट अबजेक्ट क्लिक सेकेंड अबजेक्ट क्लिक हमारे कर्नार्टी वन रेडी आसे केटे गए एवं फिलिटर सहाजे को अबजेक्टर कर्नार निर्दिष्ट रेडी आसे केटे फिलते परि फिलेटर शर्टकाट कमान एफ सो कीबोर्ड थे एफ इंटार आर इंटार थ्री इंटार फार्ष्ट लाइन क्लिक दें सेकेंड लाइन क्लिक एखे थ्री रेडियस अफ फिलेट एवं फिलेट नहीं क्ज करते एगेन अटोकाटर को कमांड रिपीट नीते गेले इंटरप्रेस कर ले नतून कर भेलू दीते हैं क्लिक क्लिक एगेन एफ इंटार आर इंटार टू इंटार क्लिक क्लिक ये फिलेटर सहाजे को अबजेक्टर निर्दिष्ट रेडियस कर्नारगलो केटे फिलते परि एन देखो आप चैम्फार को अबजेक्टर कर्नार निर्दिष्ट डिस्टेंसे केटे फिलते चैम्पार व्यवहार कर फिलेट कमांडर पास एरोचिन्ह रही है एरोचिन्ह ते क्लिक कर ले चैम्पार देखते पर क्लिक चैम्पार दें जेहतु आप निर्दिष्ट डिस्टेंसे कर्नारगलो के केटे फिलब सूतरा डी लेखे इंटार दीते हैं डी एंटार दें फार्ष्ट सैम्पार डिस्टेंस दिल टू एंटार दें भू अफ सेकेंड 
sample distance to enter then first line click second line click এখানে উভয় লাইন থেকে কর্নারে দুই ডিসটেন্স কেটে গিয়েছে এবার আমরা চ্যাম্পার নিয়ে কাজ করতে পারি চ্যাম্পারে শর্টকাট কমান্ড সি এইচ এ কিবোর্ড থেকে সি এইচ এ এন্টার দেন ডি এন্টার ওয়ান এন্টার টু এন্টার দেন ফার্স্ট লাইন সিলেক্ট যার ভ্যালু দিয়েছিলাম 1 দেন সেকেন্ড লাইন সিলেক্ট যার ভ্যালু দিয়েছিলাম 2 এবার আমরা কোন অবজেক্টের কর্নার কেটে ফেলতে পারি अगेन सेम কমান্ড এন্টার ফার্স্ট লাইন ক্লিক সেকেন্ড লাইন ক্লিক এখানে আমাদের ফার্স্ট লাইন থেকে কেটেছে 1 এবং সেকেন্ড লাইন থেকে কেটেছে अगेन एंटर हमें सिलेक्ट कर लम फार्ष्ट सिलेक्ट कर लम सेकेंड এভাবে আমরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্যাম্পার নিয়ে কাজ করতে পারি এগেন সি এইচ এ এন্টার ডি এন্টার টু এন্টার থ্রি এন্টার ফার্স্ট লাইন টু সিলেক্ট সেকেন্ড লাইন থ্রি সিলেক্ট এগেন ফার্স্ট লাইন সিলেক্ট সেকেন্ড লাইন সিলেক্ট এভাবে আমরা স্যাম্পার নিয়ে কাজ করতে পারি স্যাম্পার নিয়ে ফিলেট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন এখন আমরা দেখব এক্সপ্লোর কোনো অবজেক্টের কর্নার ভেঙে ফেলতে এক্সপ্লোর ব্যবহার করা হয় মডিফাই বার থেকে ক্লিক এক্সপ্লোর দেন সিলেক্ট অবজেক্ট এন্টার কর্নারগুলো ভেঙে গেছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা লাইন আলাদা হয়ে গিয়েছে এক্সপোর্টের শর্টকাট কমান এক্স কিবোর্ড থেকে এক্স এন্টার সিলেক্ট অবজেক্ট এন্টার স্বাভাবিক অবস্থায় রেক্টেঙ্গেলের প্রত্যেকটি কর্নার আমাদের জয়েন্ট রয়েছে অর্থাৎ জোড়া লাগানো রয়েছে আমি যদি সিলেক্ট করি সম্পূর্ণ রেক্টেঙ্গেল সিলেক্ট হবে এখন আমি যদি কর্নারগুলো ভেঙে ফেলতে চাই তাহলে এক্সপ্লোর্ট কমান্ড ব্যবহার করতে হবে কিবোর্ড থেকে এক্স এন্টার সিলেক্ট অবজেক্ট এন্টার দেখেন এখন প্রত্যেকটি লাইন আলাদা হয়ে গিয়েছে আমি চাইলে একটি লাইন ধরে ডিলিট করে দিতে পারবো এক্সপ্লোর্ট দিয়ে শুধু আমরা কর্নার ভেঙে ফেলতে পারবো যেমন আমি একটি সার্কেল ড্র করলাম সার্কেলকে যদি আমি এক্সপ্লোর্ট করি তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ কোনো অবজেক্টের কর্নার ভেঙে ফেলার জন্য আমরা এক্সপ্লোর্ট ব্যবহার করে থাকি এভাবে এক্সপ্লোর্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন অবজেক্ট কর্নার আমরা ভেঙে ফেলতে পারি আপনারা যারা আমাদের পূর্বের ক্লাস মিস করেছেন অবশ্যই দেখে নেবেন আপনি যদি মাঝখানের কোনো ক্লাস মিস করে থাকেন তাহলে পরবর্তী ক্লাস বুঝতে আপনার একটু হলেও অসুবিধা হবে পরবর্তী ক্লাসে আমরা এগুলো টুলস ব্যবহার করে বিভিন্ন অবজেক্ট ড্র শিখবো এই দুইটি অবজেক্ট আপনারা প্র্যাকটিস করবেন পসিবল হলে কমেন্ট বক্সে আপডেট জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ভিডিওতে লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে